அவருடைய <laughs> அணிகிளேசனுக்காக கைது செய்யப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பது அறுபத்தி ஒம்பதுல புதுக்கோட்டை கிளை சிறையில சட்டவிரோதமாக வச்சிருக்காங்க அப்ப அந்த புதுக்கோட்டை கிளை சிறையில் இருக்கும் பொழுது அவரை ஒரு போலீஸ்காரர் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் காரணமே இல்லாம அடிப்பார் எந்த காரணமும் இல்லாம அடிப்பார் யாருக்கே புரியாது ஏன் அடிக்கிறாரு தெரியாது அவருக்கு ஒன்றும் புரியாம அவர் கூட லெனின் அவருடைய அந்த வழக்கில் இருக்கக்கூடியவர் அவரை கூப்பிட்டு யாரு கேட்பார் லெனின் இந்த போலீஸ்கார என்னை ஏன் சும்மா அடிச்சுட்டே இருக்காது என்னான்னு கொஞ்சம் விசாரி அப்படின்வார் லெனின் போய் விசாரிச்சுட்டு ஒரு பயங்கரமான ஒரு உண்மை சொல்வார் தியாகராசா அந்த போலீஸ்காரன் கண்டுபிடிச்சிட்டானா நீ அவரோட சாதியா அப்ப நம்ம சாதிக்காரனை நம்ம ரொம்ப அடிச்சுட்டா வேற யாருமே அடிக்க மாட்டாங்க அதனாலதான் அவன் உன்னை போட்டு இப்படி அடிக்கிறானான்னு சொல்லுவார் கிட்டத்தட்ட பராசக்தி பாணி வசனம் அதே அணுகுமுறையை தான் நானும் பின்பற்றுகிறேன் நான் இதை செய்யவில்லை என்றால் வேற யாராவது செய்வார்கள் அதற்கு நானே செய்து விடுவது நல்லது அப்படின்னு கருதுறேன் ஏன்னா நான் அவங்களுடைய அடுக்கமான ஒரு ஆள் நான் இடசாரி அமைப்பில் அவங்களோட இல்லை ஆனால் ஒரு பத்து பதிமூணு வருஷம் நான் அவங்களோட இருந்திருக்கேன் அப்போ நான் அந்த ஞானபுத்தனோட ஒரு கவிதை இருக்குல்ல தாய்ப்பாலை போல் தாய் போய் என் நிறுத்தலாகமோ உன்மகன் உன்னை விட்டால் வேற எங்கு பெறுவான் போய்க்கலை என்ற மாதிரி அப்புறம் நான் செய்யலைன்னா இன்னும் ரொம்ப மோசமாக ஏதோ ஒன்று வரும் அதுக்கு முதல் நம்மளே செஞ்சிட்டோம்னா ரொம்ப நல்லது ஆக அதுதான் அதனுடைய அணுகுமுறை நல்ல தருணங்கள் இருக்கு நீங்க அதை விட அதை சொல்றதுக்கு வந்து வேற வழியே இல்லை எனக்கு வந்து இந்த இது இருக்குல்ல பழைய படம் அலைய அடிக்கிற கைதான் நினைக்கும் அது என்ன படம் ரொம்ப புகழ்பெற்ற பாட்டு இல்லை 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 கை இல்லை 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 என்ன ஸ்கூலுக்கு எந்த கிளி என்ன கிளி தூண்டு கிளி இல்லை வண்ணக்கிளி ம் வண்ணக்கிளியில் ஒரு சம்பவம் வரும் நான் நல்ல கருப்பு வெள்ளை சினிமா நல்லா பார்ப்பேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக பார்ப்பேன் இன்னைக்கு வரைக்கும் அது மாதிரியான மகிழ்ச்சி வேறு ஒன்றும் கிடையாது அவ்வளோ சந்தோஷம் ஏன்னா அவ்வளோ இருக்குது செல்வம் ஒரு வகையில் நம்மளுடைய கடந்த காலத்தின் செல்வம் நம்ம அதெல்லாம் பார்க்குறதே இல்லை கருப்பு வெள்ளை சினிமா அதிலும் குறிப்பாக நான் சிவாஜி கணேசனுடைய வெறித்தனமான ரசிகன் நாங்கள்லாம் ரொம்ப செல்லமாக பெரியப்பான் தான் அவர் வந்து சொல்லுவோம் அவருடைய பயங்கரமான ஒரு ரசிகன் அப்போ அதில் வந்து தருணங்கள் இருக்குல்ல ரொம்ப அபாரமான தருணங்கள் இருக்குது அந்த இதில் வந்து வரும் இதில் மண்ணக்கிளியில் ஆரோஸ் மனோகர் உள்ளூரில் ரவுடி கிராமத்தில் அந்த ஊரில் வெளியிலேருந்து வந்த ஒருத்தன் ஒரு பிள்ளைய கையை பிடிச்சி எழுத்துருவான் அப்போ ஆரோஸ் மனோகர் அவனை பிடிச்சி அடிக்கிறப்ப பலான்னு ஒரு அறை விட்டுட்டு ஒரு டைலாக் சொல்லுவார் அதுக்கு தான் நாங்கள் இருக்க பிள்ளைன்னு வரும் இதை நீங்கள் எங்கே வேணாலும் சொல்லலாம் எங்கே வேணாலும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் ஆக ஒரு ஒரு தருணத்தை சொல்வதற்கு சின் அப்புறம் பொது ஓர்மைக்கு ஒரு பொது ஜனத்தினுடைய ஒரு பொது உளவியலுடைய ஓர்மையில் அது ரொம்ப இருக்கும் இல்லைனாலும் அதை நம்ம திரும்ப திரும்ப சொல்லித்தான் கொண்டு வரோம் நான் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இயக்குனர் மணிநாத்தனத்துக்கு பிறகு இது தேர்தல் நேரம் தமிழ் செல்வம் நம்ம ரொம்ப நேரம் கையை பிடிச்சிட்டு கூட நான் தான் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் எனக்கு அதில் சந்தோஷம் தான் நான் அது அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரமாதமான ஒரு தருணம் அப்போ இந்த தருணத்தை மறுபடியும் மறுபடியும் மீட்டி பார்க்கறதுன்னு இருக்குல்ல இப்போ இதில் பாசமலர்களோட டைலாக் இருக்கும் அந்த வீட்டில் இருக்கும் அத்தனை விளக்குகளும் மனைக்கப்பட்டிருந்தாலும் ஒரு உருவம் மாத்திரம் ஓடியாடி வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் அந்த உருவத்தின் பேர் தான் ராசசேகர் அப்படின்வார் ராஜசேகர்னே சொல்ல மாட்டார் ராசசேகர் அப்படின்வார் அவ்வளோதான் என்ன பிரமாதமாக இருக்குது எவ்வளோ இருக்குது எவ்வளவோ எவ்வளவோ இருக்குது அப்போ இதை பஞ்சிடையலாக்குன்றதை விட அவ்வளோ நல்ல தருணங்கள் ரொம்ப நல்ல தருணங்கள் இருக்குது பராசக்தியில் வந்து சிவாஜி தன் ரசை வித்துட்டு இப்படி திரும்புகிறார் திரும்பினா ஒருத்தர் மேலே இடிச்சிருவார் மாப்குரோஜி அப்படின்னு வர அவருக்கு மாப்குரோஜியாவது மண்ணாங்கட்டியாவது நீங்கள் இதுதான் முதல்வனுக்கான லீடு போய் கதவை தட்டுறாரு ஏழுமலை ஏழுமலைன்னு நான் தான் ஏழுமலை அப்போ அர்ஜுன் சொல்லுவார் நீ ஏழுமலைன்னா நான் பில்கின்டனா வாயா வழியில் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு இது தான் லீடு அந்த காலத்தில் அப்போ அவ்வளோ தருணங்கள் இருக்குது அவ்வளோ தருணங்கள் இருக்குது அப்போ இந்த தருணங்களை மறுபடியும் நம்மளுக்கு பொருத்தமான இடங்களில் பயன்படுத்துறது என்ன தடை எனக்கு ஒரு தடை மேலே நான் அதை ரொம்ப சந்தோஷமாக வந்து சொல்லிகிட்டே தரப்பட்சில் பேரெலாம் சொல்லுவாங்க நிறையா சினிமாவை நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீங்க சினிமாவே இல்லாமல் சினிமாவை குறிப்பிடாமல் உங்கள் கற்றையே இல்லைன்னா ஏன் அப்படி குறிப்பிடாமல் ஏன் இருக்கணும் சினிமா தான் தமிழ் சமூகத்தை தீர்மானிக்குது தமிழ் சமூகத்தை என்னுடைய உளவியலில் சினிமாவுக்கு அவ்வளோ பெரிய பங்கு இருக்குது அதில் என்ன நமக்கு என்ன ஒவ்வாமை எனக்கு ஒவ்வாமை கிடையாது நான் வந்து என்னுடைய தேவை இருந்துச்சுன்னா நான் சொல்லுவேன் சினிமாவை சொல்லணுமே இல்லை ஒரு ஒரு சமயத்தில் தீப்பொறியார் மோன் மாதிரியில் ஒரு புகழ்பெற்ற பேச்சாளர் இருப்பார் பு
அமெரிக்க காலேஜில் போய் நான் பேசினேன் ஒன்றரை மணி நேரம் ஒரு கெட்ட வரத்தை கூட கலக்காமல் பேசினேன் ஆனால் ஒருத்தனமே கைதட்டில் அது வேற இங்கேயா அப்படின்வார் அது வேற அவரை இன்னும் ரொம்ப பிரமாதமான அவர் வந்து அவ்வளோ பெரிய சமூகத்தை பற்றி அவருடைய அவதானி பொருட்கள் அவர் ஊரில் சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து எம்ஜிஆரை பற்றி இந்த ஊரில் பேசினீங்கன்னா உங்களை அடிச்சிருவாங்க அப்படின்றாங்க அவர் முழு பேச்சும் எம்ஜி ராமச்சந்திரன் சொல்கிறார் ஒரு எதிர்ப்புமே இல்லை எல்லாம் முடிஞ்சு நல்லபடியாக கூட்டம் முடிஞ்சு கடைசியாக முடிய போகிறப்ப எம்ஜிஆர்னு ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அதோடு அடி அந்த ஒரு வார்த்தைக்கு தான் அடி அது வரைக்கும் எம்ஜி ராமச்சந்திரன் யாரோ நினச்சிட்டாங்க வேற யாரையும் அவர் பேசிகிட்டு இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி அதனால் இந்த ஒவ்வாமைக்கெல்லாம் ஒன்றும் இடமே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நான் எனக்கு அந்த ஒவ்வாமை உறுதியாக இல்லவே இல்லை நவீன இலக்கியத்தில் சினிமாவுக்கு போன சித்தாலும் போல் பெற்ற ப தலைப்பெல்லாம் உண்டு எனக்கு ஒன்றும்ல நான் சினிமாவுக்கு போன ஜெயமோனை சாரி துணை கலைத்தால் சினிமாவுக்கு போன சிற்றிதழ் ஆளுன்னு ஒரு கட்டம் இருக்குது அதுலேயெல்லாம் நம்மளுக்கு எந்த ஒவ்வாமையும் கிடையாது உறுதியாக இல்லை அப்படி இல்லை பத்து அதாவது மரபோர நாவல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுலேருந்து ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் அதனுடைய காலம் காலமா எழுபதுகள்லேருந்து ரெண்டாயிரம் சொல்லலாம் ரெண்டாயிரத்தில் நடக்குது பிரசன்ட்ன்றது அந்த நாவலுடைய பிரசன்ட் ரெண்டாயிரம் பின்னாடியும் போகும் எழுபது வரைக்கும் போகும் எழுபது எழுபத்தஞ்சு எண்பது அப்படின்ற மாதிரிலாம் போகும் அதில் வந்து உபகதைகள்ன்ற மாதிரி போகும் ஒரு அத்தியாயத்தில் ஒரு ஒருத்த ஒரு ஒருவரை பற்றியோ ஒரு அமைப்பை பற்றியோ ஒன்று இருக்கும் ஒரு எம்எல் பின்னணி அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் அந்த எம்எல் பின்னணியோடு ரெண்டாயிரத்தில் ஒரு காதல் கதை இருக்குது இந்த காதல் கதை நடக்கும் பொழுது பின்னணியில் இந்த உபகதைகள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுலேருந்து ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் பின் காதல் காதலுக்கு பின்னாடியான ஒரு திரைச்சீலையாக சொன்னோம்னா எம்எல் குழு பற்றி அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுதான் அங்கே முத்து இதுதான் அவருடைய பின்னணி ம் சொல்லுங்க ஒரு எண்ணை நான் எப்படி அழைக்கப்படும் விரும்புறேன் அல்லது இருக்கு இந்த நாளில் எது ரொம்ப உயர்ந்தது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சொல்லலாம் உயர்ந்ததுன்னா எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான வடிவம் தான் ஆனால் இதில் ரொம்ப ஆக முக்கியமானதும் உயர்ந்ததும் அப்படின்னு சொன்னால் கவிதை தான் கடவுள் தூங்கும் பொழுது கவிஞன் விழிக்க வேண்டியிருக்கிறதுன்னு நானே ஒரு வரி இருக்குது கவிஞன் தூங்கும் கடவுள் தூங்கும் பொழுது கவிஞன் விழித்து கொஞ்சம் வேலையை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது துரதிருஷ்டவசமாக இப்பொழுதெல்லாம் கவிதை க கடவுள் கூடுதலாக தூங்குகிறார் அதனால் கவிஞன் கூடுதலாக விழிக்க வேண்டியிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அப்போ இருக்கிறதுல இந்த ஃபார்மில் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப பெரிய வடிவம் அல்லது உச்சபட்சமான ஃபார்ன்றது நான் கவிதை தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு பர்சனலாக கவிதை மேலே தான் ரொம்ப ஈர்ப்புன்னு தான் நினைப்பேன் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் என்னுடைய தொகுப்பு வந்துச்சு என்று தானே சொன்னார்கள் இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அடுத்த தொகுப்பு நான் கொண்டு வரவே இல்லை ஏன் கொண்டு வரவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் திரும்ப ஜெயானந்தனை தான் துணை கிடைக்கணும் ஜெயானந்தன் வந்து எஸ் ராமகிருஷ்ணனுடைய உலக சினிமாவுக்கு வந்து பேசினார் நான் நேரடியாகவே கேட்குறேன் ஜெயானந்தன் தான் தெரியுமா எப்படி பேசுவார் பிரகடனமாக உலக சினிமா என்பது வேறு சினிமா உலகம் என்பது வேறு இதுதான் முதல் வரி உலக சினிமா என்பது வேறு சினிமா உலகம் என்பது வேறு ரைட் அடுத்த வரி தமிழில் நான் மதிக்கும் மிக சொற்பமான எழுத்தாளர்களில் எஸ் ராமகிருஷ்ணனும் ஒருவர் ஒரு பாஸ் பாஸுக்கு எடுத்து அதை காத்து கொள்ள வேண்டியது அவருடைய பொறுப்பு அடுத்த வரி ஆக இதை நான் ரொம்ப பர்சனலாக நான் நினச்சிக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் எனக்கு தொகுப்பு வந்துச்சு அதன் வழியாக ஒரு மதிப்போ ஏதோ ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஏதோ அறிவூபமாக ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுக்கிறோம் அது மதிப்போ என்னவோ இதை காத்து கொள்ள வேண்டியது என் பொறுப்புன்னு தான் நம்புகிறேன் என் வீடு ரெண்டாவது ரெண்டாவது மாடியில் இருக்குது திரும்ப இருவரை துணை கிளைச்சோம்னா சாம்ராஜ் உங்களுடைய கவிதை தொகுப்பு எங்கன்னு கீழே இருந்து இருவர் படம் மாதிரி வாங்க ஆனந்தன் யாரும் கோஷம்லாம் போட்டு கேட்கலாம் இல்லை அது வாடு கதை இருக்கட்டும் என்னுடைய வேலை என்பது கவிதைக்கு பாதகம் இல்லாத வேலைகளை செய்வதுன்னு நான் நம்புகிறேன் அப்போ அந்த தொகுப்பு இருக்குது அடுத்து திரும்ப வந்து மறுபடியும் கவிதைகளை எழுதுகின்ற ஒரு இடம் வரும்பொழுது மறுபடியும் கவிதைகளை வந்து எழுதுவேன் அது வரைக்கும் கவிதைக்கு பாதகம் இல்லாமல் இருப்பதுன்னு தான் நம்புகிறேன் ஏன்னா தமிழில் வந்து நிறைய காட்டை அழிப்பது குறித்து நிறைய கவிதைகள் இருக்குது ஆனால் இந்த கவிதைகள் வழியாக காடு அழிந்து போனதும் ஒரு கணிசமான பங்கு இருக்குது நிறைய மரம் அழிஞ்சு போச்சு இல்லையா புச்சகமான தொகுப்புகள் தொகுப்பெல்லாம் கொஞ்சம் நிப்பாட்டினா ஒரு ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் மரங்களை எல்லாம் காப்பாற்றலாம் தான் நான் நம்புகிறேன் அப்படியெல்லாம் உண்டு அதெல்லாம் தமிழில் நடக்குது ஆக நான் இந்த மாதிரியான ஒரு பாதகமான காரியங்களை செய்யக்கூடாதுன்னு நான் நம்புகிறேன் அதனால் பேசாமல் கையை கட்டி ரொம்ப சந்தோஷமாக கவிதையை படிக்கின்றவனாக கவிதையை கொண்டாடுகின்றவனாக வந்து இருக்கேன் திரும்ப எப்போ எனக்கு கவிதைக்குள்ளே கவிதை வந்து அல்லது கவிதை என்றது எங்கள் ஊரில் வந்து நான் சின்ன பிள்ளையில் இருக்கும்போது எங்கள் வ
சொல்லுங்க பயணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி சொல்றேங்க இப்போ என்னுடைய பயணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கற்றைகளில் நான் வந்து பயணக்கற்றையாக எழுதுனதில்ல ஒரே ஒன்று அந்த அடுத்த தோப்பில் வந்து அவரும் சிங்கப்பூர் போனதை ஒட்டி இந்த சிறாங்க டைம்ஸில் கேட்டிருந்தாங்க ஆனால் என்னுடைய கதைகளில் வேறு வேறு நிலப்பரப்புகள் இப்போ கேரளான்ற ஒரு நிலப்பரப்பு வருதுன்றது என்னுடைய குள்ளன் பினு அப்புறம் இது பார்வதி குட்டி வேறு என்ன கதைகள் இருக்கு இருக்கும் வேற பதிமூணு இப்படியான கதைகள் இதெல்லாம் கேரளா வருது அப்போ இந்த லேண்ட்ஸ்கேப் எல்லாமே எல்லாமே வந்து இந்த பயணத்தின் வழியாக தான் வந்திருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் அப்புறம் இந்த பயணம் என்பது எனக்கு நேரடியாக பயணம் கட்டுற எழுதலை ஆனால் அந்த பயணம் என்பது எனக்கு வேறு வேறு எதையோ வந்து கொடுக்குது ஒரு முறை கல்பட்டா நாராயணோட நான் காலையில் நடந்து ஆலப்பள்ளியில் நடந்து போயிட்டு வந்தோம் அப்போ கல்பட்டா நாராயணன் வந்து சொன்னார் ஒரு இப்போ ஒரு பயணம் போகிறேன் ஒரு இந்திய பயணம் போகிறேன் அப்படின்னா ம் சரி சார் நான் கேட்டேன் அப்போ ரொம்ப நான் சொல்ல ரொம்ப பத்து பத்து வருஷம் முன்னாடி இதை பற்றி ஏதாவது எழுதுவீங்களான்னு கேட்டேன் அப்போ அவர் சொன்னார் இதை பற்றி நான் எழுத மாட்டேன் ஆனால் இது ஏதோ ஒரு வகையில் என்னுடைய டெக்ஸ்ட்டுக்குள்ளே அது வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் நான் அப்படி தான் நம்புகிறேன் என் கருத்து எனக்கு வந்து என் டெக்ஸ்ட்டுக்குள்ளே வர்றதுக்கு எங்கெங்கேயோ நான் அலைந்ததும் தெரிந்ததும் எல்லாம் சேர்ந்து தான் நான் நம்புகிறேன் இந்த பயணக்கற்றையே நான் எழுதலை என்னுடைய நாவலில் ஒருவேளை நீங்கள் இப்போ கேட்குற கேள்விக்கு என்னுடைய நாவல் ஒருவேளை பதில் சொல்ல முடியும் நாவலில் பெரிய அலைச்சல் இருக்கு தமிழ்நாடு பூரா இருக்குது கேரளா இருக்குது அப்படி இருக்குது அப்போ அதை வந்து நான் ஒரு ஃபிக்ஷனாக கொண்டு வர்றதுல தான் எனக்கு கொஞ்சம் கூடுதலான ஆர்வம் நேரடியாக பயணக்கற்றை எழுதுறதுன்னா எழுதலாம் இப்போ ரொம்ப வெற்றிகரமாக பயணக்கற்றை எழுதக்கூடியவங்கள்லாம் தமிழில் இருக்காங்க ஜெயமோன் சார் இருக்கார் பழைய சில கேதார யாத்திரைன்னு ஒரு புத்தகம்லாம் படித்தேன் அவினாசிலிங்கம் யார் அந்த கோயம்புத்தூரில் பெரிய புகழ்பெற்றத்தில் ரொம்ப பிரமாதம் எழுதியிருப்பார் இப்போ கூட இன்னொரு புத்தகம் படிச்சுட்டுருக்கேன் எனது இலங்கை பயணம் சொல்லி திருவிகாவுடைய ஒரு புத்தகம் இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உண்மையிலே அவ்வளோ துல்லியமாக வந்து திருவிகா வந்து சொல்கிறார் என்ன மாதிரியான கிளாஸ் இருந்துச்சு எப்படி வந்து கூட்டிகிட்டு போனாங்க என்னன்றதை பற்றி ஆக இந்த பயணம் அப்படிப்பட்ட பயண நூல்கள் எழுதுறதுன்றது எழுதுறோம்னா அதில் சில பேர் தான் ரொம்ப 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 நல்லா எழுதுறாங்க அது ஜெயமோன் சார் தான் நான் அந்த சொல்லி ரொம்ப பிரமாதமாக வந்து எழுதுவார் அதுக்கு முன்னாடி சுஜாதாவுடைய ஒரு பழைய கட்டர் இருக்கு ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தமிழ்நாடுன்னு ஒரு கட்டர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் அவர் வந்து ஒரு காரில் வந்து தமிழ்நாடு புறம் போயிருப்பார் மிஸ் தமிழ் தாய் நமஸ்காரத்தில் வரும் உண்மையாகவே அது ஒரு அவர் தானே அவருக்கு என்ன ராசா பழனி போகிறத பற்றிலாம் சொல்லுவார் பழனியில் அச்சு அசலமான தமிழ் கடவுள் முருகன் தான் காசு கொடுத்தவுடன் உடனே திரையை விளக்கி விட்டார்கள் அப்படி அப்படியே போகும் அது வந்து மலை மேலே போய் ஊட்டிக்கு போய் கார் ரிப்பேர் ஆகி அந்த டிரைவர் வந்து பேண்டை தொடர்ந்து பார்ப்பார் பார்த்தா அப்புறம் டிரைவரை காணா அவர் பையன் கேட்பான் எங்கே பாவா டிரைவர்னு அவர் குறுக்கோழியில் வந்து கீழே போயிட்டார் நினைக்கிறேன் டா வண்டியை சரி பண்ணுறதுக்காக அப்படின்னு சொல்லின்னு ஒரே சந்தோஷமாக எழுதியிருப்பார் எண்பதுகளில் அப்படி போகிறார் அப்படி ரொம்ப ஆர்வம் மூட்டக்கூடிய பயணக்கட்டுரைகள்ன்றது இப்போ ஜெயமோன் சார் எழுதும்போது அவர் வரலாறு அந்த நிலத்தினுடைய வரலாறு அதனுடைய துன்பம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து சொல்கிறவர் வந்து மாறுறார் அப்படி எழுதும்போது அதுக்கு ஒரு வேறு ஒரு பயன் மதிப்பு வருதுன்னு நம்புகிறேன் அதனால் நான் நேரடியாக பயணக்கட்டுரையாக எழுதுனதே இல்லை என்னுடைய ஃபிக்ஷனில் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் திரும்ப திரும்ப என்னுடைய ஃபிக்ஷனில் வேறு வேறு வடிவத்தில் வேறு வேறு மாறு வேஷத்தில் வருது கேரளாவை நான் எப்பயுமே கேரளாவை எழுதி பார்ப்பது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெரிய சவாலாக தான் நினைப்பேன் கொச்சி நான் எழுதிடணும் அல்லது மொத்த கேரளத்தில் நான் பார்த்த இடங்களை பற்றி வேறு வேறு மாதிரி திருவனந்தபுரத்தை பற்றி எழுதுகிறதா என்னுடைய அனந்த சேனபுரி கதை மொத்த திருவனந்தபுரத்தையும் அப்படியே அழைஞ்சி தெரிகிறது அல்ல அப்படி தான் நான் பயணத்தை வந்து எழுதுகிறேன் கார்த்தி இன்னொன்று என்ன கேட்டீங்க இது ஒரு தமிழ் ஒரு புகழ்பெற்ற கவிஞர் இருப்பார் அவர்கிட்ட கேட்பாங்க உங்கள் படைப்புகளில் நிறைவு தருவது எது அடுத்து எழுதப்போவது அப்படின்னு வரும் அது மாதிரி யாருக்கு தான் நிறைய இருக்கு கருத்து எழுதாததுன்னா எவ்வளோ இருக்குது பழைய இன்புலாப் கவிதையை தான் துணைக்கு இழைக்கணும் நான் என்ன எழுதுனேன் இளைஞர்களின் வெளியில் இருக்கும் கோபத்தை மொழிபெயர்த்தேன் அப்படின்னு வரும் எழுதுறதுக்கு எக்கச்சக்கமாக இருக்குது ரொம்ப உண்மையாக சொன்னால் நான் தான் வேலை பார்க்கணும் நான் தான் நிறைய எழுதணும் எழுதுவதற்கு அவ்வளோ விஷயம் இருக்குது நான் எழுதாமல் இருப்பதற்கும் எழுதுவதற்கும் சாம்ராஜ்யம் என்று வேறு ஒன்றும் காரணமே இல்லை அதனால் எழுத வேண்டிய விஷயம்னா நிறைய இருக்குது இப்போ எப்படி சொல்கிறாங்க ஆனந்தரங்கம்பள்ளி டைரியில் பற்றி பத்து டைரியை பற்றியுமே பத்து வால்யூமை பற்றியும் எழுதணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பெரிய வேலை இன்னொரு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஒரு ஒரு புத்தகத்தை பற்றி எழுதுறது இப்போ திரும்ப திரும்ப நம்ம இங்கே பேசும்போது எல்லாருமே சொன்னாங்க இங்கே உரையாக கேட்டிருக்கோம் அதனுடைய கற்றை
இந்த மேடை உரை சம்பந்தமாக தமிழ் நவீன இலக்கியத்துக்கு ஒரு பெரிய இலக்காரம் இருக்கு அது எதனுடைய நீட்சினா திராவிட இயக்க எதிர்ப்பினுடைய நீட்சியாக மேடையில் பேசுவதை ஒரு விதமான இழிவாக கருதுவது நான் அப்படி நினைக்கவே இல்லை இது ஒரு பயங்க பிரமாதமான ஒரு ஃபார்ம் இந்த பிரமாதமான ஃபார்மை நீங்க வந்து கை கொள்ளணும்னா அது உழைக்கணும் வேற ஒண்ணுமே இல்லை வேற எதுவுமே கிடையாது சொர்க்கத்துக்கு போகணுமோ நரகத்துக்கு போகணுமானா அதுக்கு முதல் நிமிதனா சாகணும் ஆக முதல் வந்து ஒரு அதுக்கு வந்து உழைக்கணும் அப்போ உழைக்கணும் அப்படின்னா நான் வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு கட்டரையாக எழுதிட்டு அந்த கட்டரையை திரும்ப போய் படிக்கக்கூடாது அது அதுக்கு பேரில் பெரிய பெரும் தண்டனை கேத்தாப்பில் இருக்கவங்களை வச்சுக்கிட்டு கீழே குனிஞ்ச மாதிரியே அப்படியே படிச்சுட்டு இருக்கிறதுன்றது முதல் கண்ணை பார்த்து பேசுகிறதுன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருக்குது அது ஒரு ஃபார்மு மலையாளத்தில் சாக்கியார் கூத்துன்னு ஒன்று இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா அப்படியே பேசிகிட்டே போவார் சாக்கியார் பேசிகிட்டே போவார் திடீர்னு பார்த்தா அப்படி ரஃபீக்கை உள்ள அழைச்சிடும் அங்கே இருக்க பாருங்கள் ரஃபீக் அடுத்த ஸ்கிரிப்ட் என்னென்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்காருன்னு ரஃபீக் அந்த கூட்டத்தை விட்டு எந்திரிச்சு போக முடியாது இதே முறையே தீப்புரியாரமும் மதுரையில் மேடையில் வந்து சொல்லுவார் அந்த காலத்தில் அவர் மேடையில் நின்று இப்போ நான் ஒரு கதா நான் திட்ட போகிறேன் அவன் மெண்டல் பையன் இப்போ எந்திரிச்சு போகிற முறை அவனோட ரசிகனோடனே எந்திரிச்சு முறை அப்படியே உட்காந்துருவாங்க ஏன்னா தெரிஞ்சு போயிருமே எந்திரிக்கவே முடியாது அப்போ நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இந்த இந்த பாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து எப்படி அதை வந்து அட்டன் பண்ணுறோம் என்ன மாதிரியான முறையில் வந்து அதை வந்து நம்ம யோசிக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் இருக்குது அப்போ இந்த இந்த என்ன உங்கள் சாரி இது நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் என்ன ஆ எழுதாமல் போகிற நிறைய அதுக்கு ஒரு பெரிய உழைப்பு வேண்டியிருக்கு உழைப்புன்ற பொருள் என்னைய உண்மையாகவே இப்போ இப்படி சொல்கிறேன் அஜீதனுடைய கூட்டத்துக்கு இப்போ பேசுகிறேன் அஜீதன் கூட்டத்துக்கு பேசும்போது அஜீதன் நான் சொன்னேன் அஜி மணிரத்னம் பேசுகிறார் மணிரத்னம் பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி கடைசியாக என்னை ஏற்றி விடுங்க அப்படி ஏன் அப்படின்னு அஜீதன் கேட்டார் ஏன்னா கொஞ்சம் பதட்டமாக இருக்குது பதட்டமாக உங்களுக்கு போங்க நம்பவே முடியல அப்படின்னு அஜி பைபிளில் ஒரு வரி இருக்கு கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் தொடக்கம்னு கலைக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் தொடக்கம் அதனால் எனக்கு ரொம்ப பேசி முடிக்கிற வரைக்கும் பதட்டமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நான் உண்மையாகவே பயப்படுறேன் இப்போ இங்கே இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க இவ்வளோ பேர் சேர்ந்து எனக்கு வந்து இப்போ நான் பேசுவதே நீங்கள் வந்து கேட்டுட்டு இருக்கீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து எனக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரம் கொடுத்துருக்கீங்கன்னா ஐம்பது பேர் இருக்கீங்கன்னா ஐம்பது பேர் சேர்ந்து ஐம்பது மணி நேரம் கொடுத்துருக்கேன் இதில் வீட்டுக்கு வரக்கூடிய பயண நேரத்தையும் சேர்த்துக்கிட்டா நூற்றி ஐம்பது மணி நேரம் நூற்றி ஐம்பது மணி நேரம்ன்றது ஆறு நாள் இந்த ஆறு நாளுக்கு நான் பொறுப்பாக இருக்கணும் நம்ம தான் நேற்று என்ட்ட வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் கேட்டார் நீங்கள் எங்கெல்லாம் விலை பார்த்துருக்கீங்க இங்கே இங்கே சரி அதை தான் கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது எவ்வளோ தூரம் இதாக இருப்பீங்கன்னு சார் அப்போ இதை தான் சொன்னேன் சார் நான் ஒரு கூட்டத்தில் பேச போகும்போதே அங்கே எனக்கு ஒரு மணி நேரம் கொடுத்தா அதை வந்து நான் வந்து அப்படி எடுத்துக்கிறேன் அதனால் நீங்கள் மூணு கோடி ரூபா போடுறீங்கன்னா அதை விட ரொம்ப முக்கியமாக வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படி தான் வேலை பார்ப்பேன் அப்படின்னு அவருக்கு பதில் சொன்னேன் அப்போ நம்ம இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபார்மை பொறுத்த வரைக்கும் இதை வந்து அப்படி நம்ம அட்டன் பண்ணுறதே இல்லை மேடை பேச்சு என்பதை அட்டன் பண்ணுறதே இல்லை ஏன்னா ஒரு இலக்கிய நிகழ்ச்சிக்கு போயிட்டு புகாரிக்கு போகிறோம் இல்லை கிரசண்ட்டுக்கு போகிறோம் டேக் அவேன்னு ஒரு போட்டிருக்காங்க ஏதாவது எடுத்துகிட்டு போக முடியும் ஒரு இலக்கிய கூட்டத்தில் என்ன டேக் அவே ஒரு கவரில் ஒன்றுமே கிடையாது வெறும் நாலு பிளாஸ்டிக் டப்பா வச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகிறதா அப்போ இலக்கிய கூட்டத்துக்கு போகிறது ஒரு செழிப்பாக இருக்குது இப்போ இந்த கூட்டத்திலே ஒருத்தர் எனக்கு தெரிந்த ரொம்ப எனக்கு நான் மதிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு கேரம் முப்பது ஆண்டு காலமாக இலக்கிய கூட்டத்துக்கே போகாதவர் ஏன்னா அதில் ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லி அவர் நம்புகிறார் ஆக ஒரு இருக்கணும் அப்போ இருக்கணும்னா அதுக்கு வந்து வேலை பார்க்கணும் அப்போ நான் வந்து ஒரு உரையாக எழுதிட்டு அந்த உரையை மறுபடியும் பேசாக்குறேன் அப்படி தான் நான் நான் உரை கற்றை எழுதாமல் ஒருவேளை இந்த கூட்டத்துக்கு தான் அப்படி வந்திருக்கேன் ஏன்னா இது ஏற்புறை ஏற்புறை அங்கே எப்படி நடக்குமா ஆனாலும் குறிப்பு வச்சுருக்கேன் ஆக அப்போ அப்படி ஒரு கற்றையில் இருந்து தான் மறுபடியும் பேச்சுக்கு போகிறேன் அந்த அடிப்படையில் தான் நான் வந்து இந்த விஷயங்களை பண்ணுறேன் வேறு யாராவது நண்பர்களே இன்னும் ஒரு ஒரு மாதிரி என்னை மடக்கிற மாதிரி என்னை மாட்டி விடுற மாதிரி சிக்கலுக்குள்ளாக்குற மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்க மாட்டேன்ங்களே சொல்லுங்க உங்கள் பேர் ஆ சொல்லுங்க கார்த்தி இருக்காங்க பெருந்திரலா இப்போ தமிழ்ல எல்லா பேரும் எழுதுறாங்க ஒரு இந்தியா டுடேயோடைய முதல் இதழ்ல வந்து சுஜாதா ஒரு கற்றை எழுதினார் வீடுதோறும் தமிழ் கவிதை அப்படின்னு ஒன்று எழுதுனார் யாரும் பார்த்தாலும் கவிதை எழுதுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று வரும் அப்படி இருக்கும் அது ஒரு பகடியாக உண்மைனா கூட ஓரளவுக்கு தான் உண்மை இப்போ இப்போயும் வாசகர்கள் இரு
ஆமா எழுதுறாங்க அதுல நீங்க ஒன்னு மட்டும் தான் கவனிச்சு பாக்கணும் கார்த்தி நிறைய பேர் எழுதுறாங்க இந்த நிறைய பேர் என்ன எழுதுறாங்கன்னா கவிதை தான் எழுதுறாங்க யாரையா நாவல் எழுத சொல்லுங்களேன் நீங்க எவ்வளவு மோசமான நாவல் எழுதணும்னாலும் நான் ஒரு நாவல் எழுதியிருக்கேன் என் நாவல் நல்ல நாவலா கெட்ட நாவலான்றது அப்புறம் வச்சுக்கிருவோம் ஆனா நீங்க ஒரு நாவல் எழுதுவதற்கு நீங்க உட்கார்ந்து லிட்டரலா அறுநூத்தி ஐம்பது பக்கம் எழுதுவதற்கு பெரிய வாதை நீங்க வெளியில போக முடியாது சந்தோஷம் கிடையாது கொண்டாட்டம் கிடையாது வெப் சீரியஸ் கிடையாது இந்த என்னுடைய ரெண்டு பிள்ளைகளும் என்னுடைய நாவல் கதாபாத்திரங்கள் மேலே ஏறி ஏறி ஓடுவாங்க இதுக்கு நடுவில் தான் நான் அதை எழுதணும் அவ்வளோத்தையும் தள்ளிட்டு ஃபிசிக்கலாக பயங்கரமான ஒரு இந்த இந்த நாவல் எழுதின பிறகு எனக்கு சாண்டிலேன் மேலேலாம் பெரிய மதிப்பு வந்துருச்சு ரொம்ப பெரிய மதிப்பு வந்துருச்சு என்ன இருந்தாலும் அது ஒரு பெரிய உழைப்புங்க பயங்கரமான உழைப்பு அப்போ இப்படி எழுத வர்றவங்க நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல அவங்க பூரா என்ன எழுதுறாங்க கவிதை எழுதுறாங்க கவிதை என்ன ரொம்ப சுலபம் ஒன்றின் கீழ் ஒன்று பஸ்ஸில் ஏறி இங்கேருந்து ஏறி எஸ் டூ சிக்னல் ஏறி சிக்னல் போய் அடையாறில் இறங்கிற மாதிரி ரொம்ப சுலபம்னு கவிதையை நம்புகிறாங்க கவிதை அப்படி அல்ல நிச்சயமாக அப்படி இல்லை அது ரொம்ப வடிவமாக உடல் உழைப்பாக ஃபிசிக்கலாக சிறுகதை எழுத மாட்டாங்க கற்றை கிடையாது ஆய்வு கிடையாது நாவல் கிடையாது குறுநாவல் ஒன்றுமே கிடையாது கவிதை தோப்பு மட்டும் ஆயிரக்கணக்காக சமையல் குறிப்புகளுக்கு நிகராக புத்தக கண்காட்சியில் வருதுன்னா அதில் உழைப்பு ரொம்ப குறைவாக இருக்கு ஆக நீங்கள் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டியதில்லை ஒரு ஐநூறு பேர் சேர்த்து தமிழில் ஐநூறு நாவல் வருதுன்னா நம்ம கொஞ்சம் அச்சப்படணும் அப்படியெல்லாம் அதெல்லாம் அது வராது எப்படி வர முடியாது ஒரு பெரிய உழைப்பு வேணும்ல பெரிய கஷ்டம் நீங்கள் தப்பும் தவறுமா கூட நான் எழுதியிருப்பேன் எழுதியிருக்கேன் இருக்கும் ஆனால் அறுநூத்தி ஐம்பது பக்கம் எழுதுறதுக்கு கஷ்டம் உண்மையாக ப்ரோஸ் எழுதுகிற மாதிரி கஷ்டம் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது உலகத்தில் அதில் சந்தோஷம் ஒன்று இருக்குது அது வேறு அந்த சந்தோஷம்ன்றது நான் இப்படி ஒரு ஒரு பயட்டாகவும் இருந்திருக்கேன் ஒரு கற்றையாளனாகவும் இருக்கேன் சிறுகதை ஆசிரியனாகவும் இருக்கேன் ஒரு நாவல் எழுதும் பொழுது அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு நீங்க ஒரு மெய் நிகராக வேற ஒரு வாழ்க்கையை வந்து வாழ்வீங்க அந்த சந்தோஷத்துக்காக ஒரு நாவல் எழுதும் அது ரொம்ப மகத்தான சந்தோஷம் ஆனா அது பயங்கரமான அதாவது சொர்க்கத்துக்கு வழி நரகம் வழி போடுறாங்கல்ல மயிலாப்பூர் வழியா போய் பாரிஸ் போற மாதிரி சொர்க்கத்துக்கு வழி நரகம்ன்ற மாதிரி அது பெரிய வாதை ஆனா அந்த வாதையில் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு ஒரு பெரிய மெய் நிகர் அனுபவம் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஆனால் அதுக்கு அதுதான் வழி ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் ஒன்றும் நம்ம வந்து அதுக்கு பயப்படுறதுக்கோ வருத்தப்படுறதுக்கோ ஒன்றும் அதை பார்த்து அப்போல்லாம் பயப்பட வேண்டியதில்லை வந்து கவிதை வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஐநூறு ஆயிரம் தொகுப்புகள்னு வருஷம் வருஷம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதில் என்ன நிற்கும் ஏதோ ஒன்று தான் நிற்கும் பத்து நிற்கும் உண்மையாகவே நல்லா இருந்த கவிதைகள் தான் நிற்க போகுது அதனால் எல்லாருமே எழுத்தாளர்கள் ஆயிர போகிறதில்லை எல்லாருமே ஆனாலும் பயப்பட வேண்டியதில்லை அதில் எது நிற்க வேண்டுமோ உண்மையாகவே என்ன தகுதி இருக்கோ அதுதான் வந்து நிற்கும் உங்கள் உங்கள் காதலையோ என் காதலையோ செவி வழி செய்தியாக ஏதோ ஒன்று நல்லா இருக்குன்னு யாரோ சொன்ன பிறகு தான் அதை நம்ம படிக்க ஆரம்பிக்கும் சும்மா படிச்சிடுறது இல்லைல்ல நம்ம அப்போ அந்த காலத்தை மீறி நிற்பதற்கு அதுக்கு தகுதி இருக்கணும் தஞ்சை பெரிய கோயில் பன்னெண்டு நூற்றாண்டு நிற்கிதுன்னா அது அதற்கான அவ்வளோ திடம் இருக்கனால அது நிற்கிது பன்னெண்டு நூற்றாண்டு அவ்வளோ புயல் வெள்ளம் ராஜராஜ சோழன்லாம் போய் என்ன அவரெல்லாம் பதினஞ்சு பிறவி எடுத்துட்டாரு அதெல்லாம் தஞ்சை பெரிய கோயில் இருக்கு அவ்வளோதான் அதனால் பயப்படாது கொடுமை ரொம்ப பயப்பட வேண்டியது ஆ மது சொல்லுங்க மது சொல்லுங்க அது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமான காரியம் நீங்க நிறைய தொடர்ந்து வாசிச்சோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு ரசனை வருது எது நல்ல கவிதை எது கெட்ட கவிதைன்னு வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெரியுது இப்ப இந்த எங்க ஏர்போர்ட்டுக்கு ஏற்றாப்ல ஒரு ஏரியா இருக்குமே மார்க்கெட் இருக்குமே காலையில் போடுவாங்களே செவ்வாய்க்கிழமையோ ஏதோ பல்லாவரம் சந்தை என் பல்லாவர சந்தைக்கு என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தரோட போவேன் அவர் இந்த கலைப்பொருட்கள்லாம் வாங்கக்கூடியவர் நல்லா வாங்கக்கூடியவர் நான் பார்த்தோன்னே ஒன்று எடுத்தேன் ஆகா பிரமாதமாக இருக்கு முத்து முத்துக்குமார் தான் பேர் ஆ அந்த பூட்டெல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கு என்னென்ன அவர் பார்த்தோடனே சாம் இதெல்லாம் செஞ்சது வச்சுருங்க கீழே வச்சுருங்கன்றவர் போலின்னு கண்டுபிடிச்சிருவார் அதுக்குள்ளே புழங்கி புழங்கி கண்டுபிடிக்க எனக்கு தெரியவே தெரியாது பார்க்க அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது அப்படியே உண்மையாகவே அசலாக அதாவது அசலான கலைப்பொருளாக போலியாக செய்வது இப்படி ஒன்று இருக்குது அப்போ நீங்கள் தொடர்ந்து வாசிப்புக்குள்ளே புழங்கிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு நல்ல கவிதை எது கெட்ட கதையை தமிழில் வந்து அவ்வளவு துஷ்பிரயோகம் செய்யப்பட்ட ஒரு வடிவம் இருக்குது ஜென் கவிதைகள்னு ஒன்று இருக்குது அது மாதிரி ஐயோ அதெல்லாம் ஜப்பானில் போய் இந்த கழுத்து எடுத்துக்கிறதுன்றது மாதிரி ஹராகிரி அதெல்லாம் ஜென் கவிதை பூரா பண்ணிடுச்சு ஐக்கூ பூரா கழுத்து எடுத்துக்கிருச்சு ஓடிய போச்சு தமிழ்நாட்டில் தான் காரணம் ஐக்கூ செத்து போயிடுச்சுன்னா அதுக்கு தமிழ்நாட்டில் கை கொள்ளுதுன்னு தான் காரணம்
ரொம்ப பிரமாதமாக மொழி பேசுதான் என்னுடைய இங்கிலீஷ் போலத்தையும் பக்கத்திலே போட்டிருப்பார் இதுதான் அசல் அப்படின்ற மாதிரி அப்போ நீங்கள் எப்போ வந்து போலியையும் உண்மையையும் எப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா தொடர்ந்து அதுக்குள்ளே நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் ஊடாடுறீங்களோ அப்போ உங்களுக்கு அது வந்துடும் அப்போ ஒரு நல்ல கவிதை மோசமான கவிதைன்றத நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா இந்த வாசிப்பின் வழியாக கண்டுபிடிங்க அப்போ அந்த மலேசிய கவிதையை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் எல்லாருமே வந்து இந்த பொய்க்கு வகையராக தான் எல்லா பேருமே தஞ்சை பெரிய கோயில் வாசலில் கிளவி தமிழரின் மானம் அப்படி நடமும் அந்த பச்சை பாலன்னு ஒருத்தர் இருக்கணும் அப்படின்னா எழுதுவார்னு வச்சுக்கோங்க ஐயோ பயங்கரம் 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 அப்போ அப்போ இப்படி இருக்கப்போ இங்கே இன்னொரு பக்கத்தில் என்ன நடந்துட்டுருக்கு எவ்வளோ முக்கியமான கவிதை அதாவது ஒரு கவிதையை பொறுத்த வரைக்கும் உண்மையாகவே ஒருத்தர் வந்து பயப்படுறது என்னென்னா நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா இது ஒரு மூணாயிரம் வருஷம் ராஜபாட்டை இதில் கபிலர் போயிருக்கார் வள்ளுவர் போயிருக்கார் இவ்வளோ பெரிய பயங்கரமான சங்க பாடல்கள் இருக்குது அவ்வையார் இருக்காங்க இப்போ இவ்வளோ பேர் பயணப்பட்ட பாதையில் ஒருத்தர் போகணும்னா அவனுக்கு குறைந்தபட்சம் நடுக்கம் வேணும் இவ்வளோ மாஸ்டர்ஸ் போன பாதையில் நான் போகிறேன் அப்போ இந்த நடுக்கம் வந்துருச்சுனால இதுக்கு தான் திரும்ப சொல்கிறோம் நம்மகிட்ட என்ன செல்வம் இருக்கலாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஒருத்தன் உண்மையாகவே வந்து கவிதை எழுத மாட்டேன் அப்போ அவ்வளோ உங்களெல்லாம் மிஞ்சி நான் ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னாலே ஒருத்தன் அமைதி ஆயிடுவான் இல்லைன்னா உருப்படியாக செய்வாத இதெல்லாம் படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இது எதுவுமே இல்லைன்றப்ப தான் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்துகிட்டே இருக்குது சுலபம் சுலபம் நம்புறது அவ்வளோதான் சுலபம்னு நம்புறனாலேயே இப்போ இந்த நீங்கள் ஃபேஸ்புக் வந்த பிறகு எல்லா பேருமே தசவதாரம் கமலஹாசன் மாதிரி தான் அவங்களே சினிமா விமர்சகர் அவங்களே கலை விமர்சகர் அவர்களே ஓவிய விமர்சகர் அப்போ அவரே வந்து அரசியல் விமர்சகர் எல்லாருமே எல்லாமே இந்த சின்ன பிள்ளைகள் நான் நினப்பேன் ஒரு பாட்டில் எம்ஜிஆர் வந்து இங்கே பாடிட்டு அப்படி அப்போ எங்கிட்ட போய் ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு வந்துடுவார் நான் நினச்ச சின்ன பிள்ளை ரொம்ப நாள் நினச்சிட்டு அந்த செடி மறைவில் போய் ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு ஓடி வந்துடுறான்னு நினச்சேன் அப்படி இல்லை ஷார்ட்டுன்றதில் அப்புறம் நல்லா தெரியும் சின்ன பிள்ளைகள் என்ன தெரியும் அப்போ அது மாதிரி அப்படி போய் போய் ட்ரெஸ்ஸை மாற்றிட்டு மாற்றிட்டு ஓடி ஓடி வர்றாங்க அப்போ இதிலெல்லாம் எப்படி வருது எப்படி சொல்ல முடியுது ஒன்றை பற்றி இப்போ என்னை பற்றி என்ன ஓவியம் பற்றி கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து சொல்லாமலே இல்லை கடைசி காட்சியில் வரக்கூடிய லிவிங் ஸ்டேன் மாதிரி நான் கருத்துக்கிறேன் எனக்கு ஓவியம் பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது பேசவே கூடாது ஓவியம் ரொம்ப முக்கியமான கலை வடிவம் அவ்வளவுதான் ஆனால் இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா எல்லா பேரும் எல்லா வடிவும் எடுக்கிறாங்க தசாவதாரங்க வளாசன் பத்து பாத்திரம் பஞ்சஞ்சா நூறு பாத்திரம் செய்கிறதுக்கு இங்கே ஆள் தயாராக இருக்காங்க எல்லாம் குறித்து கருத்து சொல்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கும் இந்த இடத்துல இருந்து தான் இந்த இந்த போலிகள் போலி கவிதைகள்ன்றது உருவாகிற இடம் வந்து வருது அப்போ நீங்கள் ஒரு தொடர்ந்து தீவிரமான வாசிப்பின் வழி உங்களுக்கு உண்மை எது பொய் எதுன்றது உறுதியாக தெரிஞ்சிடும் ஒரு நல் வாசகன் எல்லாம் ஏமாத்தலாம் முடியாதுன்னு அதிலெல்லாம் வந்து பல்லாவர சந்தை தான் இணை மாதிரியான தெரியாதவர்கள் ஆ கலைப்பொருள்னு எடுக்கலாம் தெரிந்தவர் வைங்க எங்கள் அது பூரம் பொய்ங்க எல்லாம் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து வருதுங்கன்னு சொல்லிடுவார் வச்சிட வேண்டியதான் அது தொடர் வாசிப்பின் வழியாக தான் சாத்தியம் கடைசியாக வந்து மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி எந்த அது நீங்கள் அது ரொம்ப ஒரு அரு நல்ல தருணம் திரும்ப நம்ம வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச நான் சோபாசக்திக்கெல்லாம் எழுதும்போது கூட சொல்லியிருப்பேன் நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடித்தமானவர்களாக இருக்கலாம் அவங்க ஏற்றாப்பில் இருக்காங்க அது ரொம்ப நல்லா கைன் பண்ணியிருப்பாங்க பன்னீர் செல்வம் நீ பழையபடி ஏசியாகணும் மறுபடியும் யூனிஃபார்ம் போடணும் அப்போ என்ன எதிர்க்கணும் அப்படின்னு வர திலகன் இருக்கிற அவருக்கு குரல் தான் எனக்கு நண்பர் ஃபோனில் கூப்பிட்டா அவள் கால் எடுக்க மாட்டார் ஏதாவது சூட்டிங் அப்புறம் திரும்ப கூப்பிடுவார் ஈ நம்பர்கள் வந்து விழிச்சிருந்தல்ல என்பவர் இப்படியே சர்வம் நடிக்கி போயிடும் அவர் குரலில் கேட்டோம்னா எப்படி இருக்கும் அப்படி திரும்ப கூப்பிடுவார் அப்போ அவர் ஆனால் ரொம்ப உறுதியாக ச திலகன் ஒன்று சொல்லுவார் அவர் சொந்த குரலில் தான் பேசுகிறோன்றதில் ரொம்ப உறுதியாக வந்து திலகன் இருந்தார் முரளி எனக்கு நண்பர் மலையாள நடிகர் முரளி அவர் டப்பிங்லாம் பேசுகிறாங்க அவர் பின்னாடி சொன்னார் நான் டப்பிங்கில் பேசும்போது நீங்கள் வாங்க உதவுங்கலாம் சொன்னார் அப்புறம் இறந்து போயிட்டார் ஆனால் திலகன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்லுவார் என்னுடைய குரல் தான் நான் அந்த குரலை வந்து நான் ஒரு பொழுதும் விடவே மாட்டேன் நான் அதில் தான் பேசுவேன் என்ன இதாக இருந்தாலும் அது பரவாயில்ல அப்படின்றதுல ரொம்ப உறுதியாக இருந்தேன்னு அவர் வந்து சொல்வார் ஏன்னா மலையாளத்துலேயே அவருடைய குரலுக்கு அவ்வளோ வரும் அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம திலகனை வந்து ஒரே ஒரு சத்திரியனாக மட்டும்தான் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் மலையாளத்தில் வெஸ்ஸ டைல் பண்ணியிருப்போம் ஹியூமர் பண்ணியிருப்பார் முக்கட்டராஜின் ஒரு படம் இருக்குது ஹியூமர் கொடூரமான இந்த கொடூரம்லாம் என்ன கொடூரம் கட்டராஜான் ஒரு படம் இருக்குது கே பி ராதேவ் வந்து நாடகத்தில் நடித்ததை இவர் பண்ணியிருப்பார் அவ்வளோ உக்கரமான பாத்திரமா கண்ணெழுதி போட்டும் வச்சு விதவிதமான கேரக்டர் பண்ணியிருக்கார் அப்போ திலகனெல்லாம் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப லிமிட்டடாக ஒரு சத்திரியின் வழியாகவே மட்டும்தான் பார்
ஓகே ஓகே நன்றி வேற ஏதாவது கடைசியாக கேட்கறதுல கேட்டுருங்க முடிய போது இன்றைய படம் கடைசி மாதிரி இது அது என்ன சொல்றீங்க காரணம் என்னன்னா அந்த ஒரு கட்டுரை ஒரு பெரிய கட்டுரை அது வந்து வள்ளியனத்தனுடைய வள்ளினன் நிகழ்ச்சியில் பினாங்கல் இருக்கக்கூடிய கெடாயினோட இடத்துல வந்து வாசிச்ச கட்டுற கிட்டத்தட்ட நவீன் வந்து ஒரு ஐம்பது தொகுப்பு என்னை வந்து படிக்க கொடுத்தார் ஐம்பது தொகுப்பையும் படித்தேன் ஐம்பது தொகுப்பை வேறு தூக்கிட்டு வேறு தெரிஞ்சேன் சிங்கப்பூர் போய் சிங்கப்பூர்லேருந்து மலேசியா கொண்டு போய் அந்த ஐம்பது தொகுப்பையும் படித்து அதனுடைய சாரம் தான் அந்த கட்டுரைகள் அதை படித்து அந்த கவிதைகள் ஏன் கவிதை மலேசிய கவிதைகளில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்ற மாதிரி கவிதைகளில் நிலம் இல்லை கவிதை இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நான் தன்மையில் தோணும் அவ்வளோ பெரிய கிராண்ட் ஸ்கேலில் வந்து இங்கே ஏதாவது வேலை கொடுத்தா நான் அப்படி பண்ணியிருப்பேனா இருக்கும் அந்த கார்த்தி ஒன்று கொடுத்தாங்க தமிழ் சினிமா பற்றி அதுக்கு ஒரு பெருசாக ஒரு பண்ணோம் என்னால் சினிமா என்னென்ன நாவல்லேருந்து படமாக மாறி இருக்குது அது என்னவாக மாறி இருக்குன்னு அது வேலைகள் க வேலைகள்ன்றதை விட நம்மளுக்கு கொடுக்கப்படுகின்றது தானே அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆய்வரங்கத்தில் தான் நம்ம அதை செய்ய முடியும் அது ஒரு ஆய்வரங்கத்திற்கான ஒரு கட்டுரை அந்த கட்டுரை தோப்பிலே அதான் இருக்கிறதுலே பெரிய கட்டுரை அறுபது பக்கம் அந்த அந்த கப்பல் வந்து கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்றது அதனால் அதுதான் காரணம் வேறு ஒன்றும் பாரபட்சமெல்லாம் இல்லை கொடுத்தா செய்ய வேண்டியதான் அலாவுதீனும் அற்புத விளக்கில் வந்து கேள்வி அது மாதிரி நாவல் சிறுகதை நீங்க எழுதல என்றாரு அது என்ன சொல்றது அலாவுதீன் அற்புத விளக்கு படம் பார்த்துருக்கீங்களா அல்ல அசோகன் தான் வந்து பூதம் கமலஹாசன் தான் அலாவுதீன் அவர் அப்பப்பா அசோகன் ஒரு டைலாக் சொல்லுவார் ஆலம்பன ஆணையிடுங்கள் அப்படின்ட்டு வருது யாராவது ஆணையிட்டா செய்யலாம் ஆணையிடாதவ நம்மளே இப்படி செய்ய முடியும் யாராவது சொன்னால் செய்யலாம் அந்த வேலையை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் செய்யலாம் இல்லை அதனால நடக்கலை அவ்வளோதான் இல்லைன்னா இப்படி சொல்லலாம் ரொம்ப போல் பண்ணுற கல்யாண பரிசுன்னு ஒரு படம் இருக்குது அதில் பைரவன் போய் சொல்லிகிட்டு இருப்பார் தங்கவேல் அதில் ஒரு டைலாக் சொல்லுவார் அவர் வீட்டுக்கு அவருடைய வாசகையெல்லாம் பார்க்க வருவாங்க அவர் எழுத்தாளரே இல்லையே ஏசார் அந்த கதையில் தியாகபலர்னு கதையில் ஏசார் சேகர் செத்து போயிட்டான் ரொம்ப பிரமாதமாக போஸ்ட்மார்டனிசமாக தங்கவேல் ஒரு பதில் சொல்லுவார் அவன் தலைவிதியை வெஞ்ச தான் வரும் அது மாதிரி கொடுத்தால் அதை செய்யலாம் கொடுக்கல செய்யலை அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை யார் தான் என்ன முத்து கேட்கப்படுறீங்களா நீங்கள் ஏதாவது இல்லை ஓகே நன்றி ஓகே